আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি ব্রাদার রাহুল হোসেন রুহুল আমিন আপনাদের কাছে একটা পরামর্শ দেওয়ার জন্য এসেছি যদি মৌচাকের মধ্যে এবং খাটির মধ্যে যদি পেতে চান যোগাযোগ করুন পিস লাইব্রেরি আব্দুল কাইম এর সঙ্গে ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি ভাই আপনি যা প্রশ্ন করেছেন তা শুনলাম পিডিএফ কপির অঙ্গীকার নামা শপথ নামাটা পড়লাম আমি আপনাকে সংগঠনে থাকা বা না থাকার পরামর্শ দিব না বরং বিষয়টি সম্পর্কে বলব ইনশাল্লাহ প্রথমত আমির ইমারত এর ধারণাটা তখন হয় যখন ইসলামী রাষ্ট্র থাকে যিনি রাষ্ট্রপ্রধান হবেন তিনি হচ্ছেন আমির বা আমিরুল মুমিনিন বা খালিফাতুল মুসলিমিন বা ইমামুল মুসলিম এরকম ইমামুল মুসলিমিন বা আমিরুল মুসলিমিন হলে তার হাতে বায়াত গ্রহণ করা এই মর্মে যে তিনি আমাদের হাকেম ও রাষ্ট্র পরিচালক তিনি যতক্ষণে শরিয়া ভিত্তিক আল্লাহ তালার বিধান ভিত্তিক যতক্ষণে তিনি কাজ করবেন আমরা তার সাথেই থাকব এ অঙ্গীকার করা তারপরও সেই অঙ্গীকার বিশেষ বিশেষ লোকেরা করবে দেশের সমস্ত নাগরিককে করার দরকার নেই এই ধারণা ইসলামে রয়েছে কিন্তু আমরা এটা জানি যে এখন আমরা যে দেশে বসবাস করছি সেখানে অলরেডি একটা আমির আছে রাষ্ট্র পরিচালক আছে আচ্ছা এখন সেই দেশের মধ্যে আমরা সাংগঠনিক যদি আমির তৈরি করি তাহলে এখানে আমার কথাটা একটু ভালো করে বুঝবেন আমি আমার বিবেচনায় মনে করি সাংগঠনিক পদের লোককে আমির বলাই উচিত না কেন উচিত না কারণ যখন আপনি সাংগঠনিক পদের লোককে আমির বলছেন তখন বিষয়টি শারিয়া শরিয়ার এবং ইবাদতের বিষয় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যদি এই সংগঠনটাকে সংগঠনের পদের লোককে আপনি সভাপতি বলেন তাহলে কিন্তু দিনি বিষয় এবং শারিয়ার বিষয় হচ্ছে না হয়তো এ কারণেই যখন সর্বপ্রথম আহলে আদেশ সংগঠন তৈরি হয় আমাদের উপমহাদেশে শেখ সানাউল্লাহ আমৃতসর আহমা উল্লাহ এবং শেখ আবদুল্লাহ আল কাফি আল কোরাইশির যুগে তখন কিন্তু তারা আমির শব্দটি নেননি তারা কিন্তু সভাপতি সম্পাদক এরকম শব্দ নিয়েছেন কারণ সভাপতি সম্পাদক ইত্যাদি যদি আপনি পদগুলো নেন বা দেন তাহলে সেটা দুনিয়াবি সংগঠনের মতো হলো মানে মানে সেটা দিনের অংশ হলো না সেই পদগুলি কিন্তু যখনই আপনি আমির বলে দিচ্ছেন তখন সেটা দিনই পদ হয়ে গেল এখন দিনই পদ যখন হবে তাহলে আমিরের আনুগত্য করা জরুরি তখনই বায়াতের প্রয়োজন হয় কিন্তু যদি আমিরের হাতে বায়াত করা ইসলামিক বিধান হয় তাহলে এটাও তো সত্য যে আমিরের এমারত থাকতে হবে এমারত ছাড়া কোনো দিন আমির হয় না তো আমাদের এমারত নাই আর আমির হয়ে যাচ্ছে তৃতীয় কথা আমাদের এই এমারতটা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত আচ্ছা তারপর কথা হলো যে এই কারণে আমি বলছিলাম যে এই আমির শব্দটি এই সংগঠনের সাথে যারাই লাগিয়েছেন প্রথমে তারাই ভুল করেছেন কারণ আমরা সংগঠন করাটাকে ইবাদত মনে করি না আমরা সহায়ক মনে করি দিন ইসলামের প্রচারের ক্ষেত্রে একটা একটা উপকরণ মনে করি বা উপায় মনে করি তো যদি সংগঠনকে দিন ইসলামের প্রচারের আমরা উপায় মনে করি তাহলে সেটা দুনিয়াবি পদ হবে এবং দুনিয়ার নিয়মে চলবে আর যদি আপনি বলেন যে না দিন ইসলামের প্রচারের এই কাজটাকে আমরা হ্যাঁ বা সাংগঠনিক রূপটাকে আমরা ইবাদত মনে করি এটা ইবাদতের বিষয় তখন কিন্তু আপনার আমির ও বায়াত ইত্যাদির প্রয়োজন হবে যা হোক মোট কথা হলো এই যে এই সাংগঠনিক কেউ আমির হবে আর তার কাছে বায়াত হতে হবে এটা জরুরি না যারা এরকম করেন তারা ভুল করেন কারণ ইসলামে আমিরুল মিনিন ও খলিফাতুল মুসলিমিন ছাড়া এরকম বায়াতের কোনো ধারণাই নেই তাহলে তারা তাদের যখন খেলাফত ছিল যখন ইমারত ছিল তখন এর ধারণা ছিল যখন এটা নাই তখন তার ধারণাও নাই কিন্তু এই ধারণা টিকিয়ে রেখেছে সুফিবাদের লোকেরা তারা তাদের পীরের হাতে বায়াত নেয় এই ধারণা টিকিয়ে রেখেছে বিদায়াতি লোকেরা যেমন কি দেওবন্দিরাও 
তারাও কিন্তু বায়াত গ্রহণ করে তারপরে টিকিয়ে রেখেছে তাবলিগি জামাতের লোকেরা তাদের কাছেও আমির আছে বায়াত হয় জামাতে ইসলামের লোকেরা তাদের কাছেও আমির আছে বায়াত হয় এখন আমরাও যদি আমির বলে বায়াত গ্রহণ করি তাহলে ওদের আমির এবং বায়াত এবং আমাদের আমির ও বায়াতের মধ্যে কি পার্থক্য কি বুঝাবো আমরা সেই জন্য ভাই সত্যি কথা এখানে সাংগঠনিক নিয়ম নীতিকে মেনে চলার যদি অঙ্গীকার করা হয় তাহলে আমি এটাকে মানে মন্দ মনে করি না কিন্তু সাংগঠনিক নিয়ম নীতিকে ইবাদত হিসাবে ওই রূপ আনুগত্য করব যে রূপ একজন ইসলামী দেশের রাষ্ট্র পরিচালক আমিরের আনুগত্য করতে হয় আর তার আনুগত্য না করাটা বড় পাপ তার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়াটা খরুজ খারেজি হওয়া তার আনুগত্য থেকে বের হলে পাপ হওয়া জাহান্নামী হওয়া মানসাজ্জা সুজ্জা ফির নার হওয়া এ সকল কিছু যদি ধারণা চলে আসে তাহলে এরকম বায়াত আর এরকম অঙ্গীকার থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত আশা করি বুঝেছেন বিষয়টি সত্যিকারে ঘোলাটে না করে আমার মনে হয় ওই সকল লোককে নিয়ে যারা বড় পদে রয়েছেন আমির হয়েছেন বা যাদেরকে করা হয়েছে তারা এবং আলেম সমাজ মিলে একটা বৈঠক হওয়া উচিত এবং বিষয়টা ক্লিয়ার হওয়া উচিত আপনি কি গাছে লেগে থাকা মৌচাকের মধ্যে খুঁজছেন তাহলে এখনই যোগাযোগ করুন আমাদের পিস লাইব্রেরির আব্দুল কাইম ভাইয়ের সাথে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে